അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതേമാതിരി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തീയാണ് തീ ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാനിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റണം കേട്ടോ നമ്മൾ കഴുകിയ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെള്ളം ഒരിക്കലും പാടില്ല നമ്മളിതിലോട്ട് നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എള്ളെണ്ണ ജിഞ്ചരി ഓയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ പല പേരുകളിലും പറയും അപ്പം ഈ നല്ലെണ്ണ ഇത് നമ്മളിത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാലമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എണ്ണ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അച്ചാറുണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് പോകും അത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ വയ്ക്കാം അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടുന്നു കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിലാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വലുതാക്കി ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തടസ്സം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഞാനതൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം ഒരു പകുതി വേവാണ് കേട്ടോ പകുതി വേവാൻ മുന്നേരം നിളക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും ഉപ്പ് നിങ്ങൾ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ടാ കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാശ്മീരി ചില്ലി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്യണം വിനാഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉള്ളി ഉണ്ടോ അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വെള്ളമാവും ആ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് വിനാഗിരി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെളുത്തുള്ളി വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്യും ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ ഞാൻ ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂണോളം കടുകും മുക്കാ ടീസ്പൂണും ഒലുവയും പൊടിച്ച് തടുത്ത് വേണം നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിട്ട് പൊടിച്ചത് അതും കൂടി ഇതിലാഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ഇനി തൈ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂട് അറിയേണ്ട ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോട്ട് ആക്കി വെച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്പൂണുകൊണ്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാട് കാലം വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോക്ക് നേരെ താഴെപ്പെട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്സിമം എല്ലാ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ